Muchas gracias por la presentación. Enormemente agradecido por haberme brindado la oportunidad de estar allí con ustedes. Bueno, ya ha comentado Ron. Bueno, pues ha puesto listo muy alto. Vamos a ver si, si logramos llegar ahí, ¿no? Bueno, pues trabajo para SAP. Imagino que para muchos de ustedes SAP pues no es desconocida. Vamos a ver si funciona. En primer lugar, la primera herramienta no funciona. Ay, sí, ahora sí. Bien, SAP. No entraré en todas las cifras, pero a modo de resumen, pues es una empresa súper grande, 75.000 trabajadores en todo el mundo y sigue creciendo. Lo que es más interesante para hoy en esta conferencia es la organización y el portfolio de FM. Como ven, nos desglosamos o estamos presentes en cinco regiones, tres, las Américas, etc etcétera, etcétera, MA y Alemania y más o menos 360 cuentas, luego tenemos India, bueno, un portfolio muy, muy interesante, muy significativo. Bien, ¿qué es FM en SAP? ¿Qué es lo que hace FM? Bueno, pues planteamos estas preguntas eh, y lanzamos respuesta. Normalmente la gente reaccionaría de esta forma, bueno, pues son la gente que mantiene la luz viva, ¿no? La llama viva, otros son los que clasifican los, uh, los, uh, los credenciales de seguridad, la limpieza, el catering, etcétera. Bueno, pues son las personas que ofrecen la infraestructura en todo el mundo y establecen la estrategia, es decir, somos la plataforma a partir de cual se desarrolla el negocio. Bien, FM en SAP se desglosa en tres áreas. Aquí tenemos la gestión de real estate, gestión de facilities o instalaciones, como saben, y la oficina. En cada una de estas áreas tenemos diferentes temas. Más, eh, clave. Bueno, en el primero, pues la gestión y la estrategia de ubicación. Tenemos en el segundo lugar, bueno, pues la gestión de instalaciones, operación de instalaciones, eh, sostenibilidad de FM y también la operación de los datos eh, de los centros de datos y implicación de energía. Y luego, la oficina, bueno, pues realizamos la gestión de proyectos, el diseño de proyectos, establecemos o creamos las directrices, las mejores prácticas. Cada año lanzamos de 15 a 20 proyectos proyectos que no está nada mal y algunos proyectos en ya en mi portfolio y inversión de 30 a 50 millones de euros en CAPEX no mal, este año llegamos hasta los 75 ha sido un crecimiento muy significativo proyectos bueno que son piedras angulares en todo el mundo así que estamos muy orgullosos ¿cómo realizamos esos proyectos? ¿cómo se implantan? obviamente te contamos con una estructura base aquí pueden ver que contamos con la la colaboración de inversores, de trabajadores, etcétera, etcétera. No puedo entrar en detalle, solamente que les quiero presentar de que sí, que gestionamos proyectos y podemos hacerlo, porque contamos con los recursos. Sin embargo, la pregunta sería que para qué lo hacemos, ¿no? Esa es la pregunta clave. Y yo me he planteado una serie de preguntas sobre, por ejemplo, ¿qué le gustaría tener el cliente o qué aspiraría a tener el cliente de nosotros? Y todo lo que se reduce a la eficiencia, nadie querría trabajar aquí porque no es eficiente. Bueno, ¿qué dirían los recursos humanos al respecto? Pues quieren atraer personas, ¿eh? una oficina pues divertida, atractiva, Ahí tampoco, aquí uh, quizás el rendimiento tampoco sería muy muy bueno, pero bueno, parece divertida, ¿no? La oficina. CEO, bueno, pues tiene que ver con la tecnología, lógicamente, el Minority Report, ¿no? Muy difícil trabajar también en este entorno, pero es lo que querría el CEO, un director ejecutivo. Ventas nos habla de impacto. Aquí vamos, este es el entorno de mi oficina, eso es lo que yo quiero, un impacto. Bueno, quizás podemos darlo, pero eso funcionaría para un desarrollador de proyectos, no. O para un operario, un trabajador, yo como trabajador... No creo. ¿Qué queremos desde el punto de vista corporativo? Ah, yo me quiero ahí tirar en el sofá, relajar, subir las piernas, sobre todo la generación más joven. Y la primera pregunta es, ¿quién tiene razón? No puedes construir una oficina con todos estos puntos de vista. Y de hecho sí que puedes, porque todos ellos cuentan. Esa es la conclusión a la que llegamos y creemos firmemente que el enfoque más adecuado es diseñar oficinas con la gente para la gente. ¿Cómo lo hacemos? Voy a compartir esto esto a modo de ejemplo sobre el proyecto de Praga este es el edificio de Praga no creí que había un puntero por aquí no hay un puntero 
Va, bien. El edificio, bueno, pues tiene tres secciones. Nosotros ocupamos un 80% de todo el edificio. Lamentablemente no pudimos convencerles para, para cogerlo todo. Pero como ese AP ya está ahí dentro, bueno, ya explicaré más detalles al respecto, más o menos 24.000 metros cuadrados de alquiler de edificio, de espacio. La envergadura principal del proyecto tenía que ver con SAP arriba, es decir, adquisiciones, y también fusionar no solamente trabajadores bajo mismo techo, sino también empresas bajo mismo techo. El techo es SAP, pero cada una de estas empresas tiene su propio legado, su propia mano de obra. Así que ahí radicaba el primer desafío, ¿eh? aunar estos tres círculos. El problema fue que debido a la política, que es muy compleja, como sabrán, ya nos lo han contado esta mañana otros ponentes que, que pueden jugar al juego sucio. Y bueno, recuerdo el noviembre del año pasado, ¿eh? que yo, el Steering Call, bueno, pues una entidad que a, una, a unos 30 miembros de diferentes entidades y ninguno de ellos eh, compartían un pensamiento, un contenido, nada. Cada uno iba a lo suyo y rechazaron el proyecto. Estaban cabreadísimos, no les gustaba la decisión que venía del comité de dirección. Así que yo estaba como, madre mía, ¿cómo vamos a gestionar todo esto? Tengo que aunar a toda esta gente, ponerlos en la misma mesa a trabajar en colaboración y la gente aquí no quiere, están todos súper cabreados. Entonces, ¿cómo procedimos? Comenzamos a capturar la visión eh, porque eh, en base a entrevistas con los grupos de interés, eh, con los stakeholders, Comenzamos a formular preguntas y no sobre el diseño de la oficina posible. No, lo que preguntábamos eran cosas como diferentes. Para intentar medir lo que hacíamos, también creamos una, bueno, una medida de análisis para ver la, la influencia, la resistencia de los diferentes temperamentos. Y el éxito de todo ello es que al final llegamos desde esta fotografía a esta de la derecha. Todo el mundo en la, la, bueno pues al final dejó abandonó la resistencia esto es muy técnico bueno ya se lo mostraré más adelante formulamos preguntas bueno el título aquí no es adecuado lo siento tenía que ver con eh, la construcción de una definición de éxito del proyecto por ejemplo eh, para usted el proyecto cómo sería de exitoso no qué tendría que tener para que fuese exitoso financieramente financialmente externamente preguntamos pre, eh, formulamos preguntas sobre la métrica del, del proyecto incluso. El segundo paso es que formulamos preguntas sobre cultura y marca. Por ejemplo, ¿cómo te ves tú como líder de SAP respecto a Concur, a Arriba, etcétera, etcétera? Es más bien como un vínculo es como decir, ¿cómo te compararías desde un punto de vista de individual, ¿no? de perspectiva? The messages were based on the outcome that we want to get some headlines like bueno, y luego quisimos medir si estábamos avanzando y colaborando cada vez más, teniendo una cultura más colaborativa. Y el resultado de todo ello fue, bueno, imágenense, 30 eh, puntos de, eh, grupos de interés distintos, eh, recoger todos los datos, analizar todos los datos, nos llevó un, su tiempo, pero se hizo y se hizo de forma apropiada. Y aquí tenemos el resultado, un resumen de todo tipo de términos que fuimos uh, aunando y que la gente repetía. Había uh, puntos en común y eso uh, nos hizo estar en, en, adoptar una postura esperanzadora. A continuación, uh, desglosamos todo en tres uh, sec secciones. En el medio la oficina, en la derecha las personas y en la izquierda la compañía. Y todo ello lo construimos bajo el techo de un proceso. Dijimos, vamos a realizar un taller relacionado con la compañía, otro con las personas para definir el qué 
y otro al final como resultado de esos dos elementos, de la combinación de esos dos elementos, construiríamos o crearíamos un taller de oficina sobre el cómo. Ya entraré más adelante en detalle, pero el por qué, eh, marca, visión, cultura, el qué, no significa uh, qué quieres, sino qué necesitamos, sino qué hacemos. Y luego el cómo, pues tiene que ver con la solución final basada en todos esos elementos. En la parte del proyecto decidimos implicar en parte de ese cambio a los embajadores del proyecto, el Project Ambassadors. Eran personas que procedían de esas tres entidades y los diferentes equipos y especificamos una especie de, de, de envergadura de trabajo, unas normas. ¿Quién tendría que ser que deberían hacer estos embajadores? Y lo, incluso lo más importante era qué es lo que no se supone que deberían hacer. Bueno, aquí ven, deberían representar su línea de negocios, tendrían que actuar como embajadores ante los trabajadores. Eh, trabajadores, no directivos. De nuevo, la definición de lo que no deberían hacer, y esto fue clave para el éxito, porque cuando implicas a otras personas también te enfrentas a muchas limitaciones. ¿no? Por ejemplo, alguien te dice, sí, pero yo quiero tomar una decisión sobre el producto o sobre la marca. Entonces, influye todo esto también en el presupuesto. Entonces, les dices, mira, chicos, vosotros respecto al presupuesto no tenéis nada que decir. Tampoco son responsables de la comunicación con los trabajadores, tampoco del uh, suministro del proyecto, la entrega del proyecto per se, etc. Tuvieron que realizar investigación, ese fue el primer paso. Les pedimos a estos embajadores a realizar un proyecto de investigación basado en estos elementos. Participa con tus colegas, colabora con los colegas, bebete un café y pregúntales bueno, cómo te gustaría que fueran las cosas, lo que no te gusta. ¿eh? para intentar instar ese cambio, obviamente en una u otra dirección también intenta identificar las mejores prácticas en el mercado dentro de SAP y, y en otras empresas bueno, estas son las fotos del taller los talleres que organizamos y realizamos un método de pensamiento de diseño es algo que es muy un elemento muy muy sólido un eslabo muy sólido dentro de SAP definimos eh, soluciones eh, customizadas, es decir, singulares para cada cliente, independientes del negocio central de SAP. Y como verán, estas son algunas fotos de esos talleres, pues sí que se trabajó duro y también invertimos muchísimo tiempo. El enfoque que lanzamos fue el siguiente. Fue increíble lo que ocurrió. En primer lugar, contamos con tres talleres de forma individu individual, con SAP, con Ariba y con Conquer. Y lo que hicimos fue, bueno, en realidad no hablamos sobre oficina. ¿eh? Con los líderes no hablamos sobre la oficina y con esta gente tampoco. ¿eh? Y eso que estábamos diseñando oficinas, se supone. Lo primero que hicimos fue crear personas. ¿Y por qué lo hicimos? Porque yo también hice mi investigación. ¿Eh? Praga es una ciudad muy joven. ¿eh? El promedio de edad de la mano de obra es de 30 años y todos están muy dedicados a su trabajo y tienen el mismo, lo mismo les mueve, ¿verdad? El desempleo anda en un 0%. Es único en el mundo este índice de, de desempleo. Así que la gente escoge en base a sus valores la empresa para la que quieren trabajar. Así que creamos esta persona, nuestra persona. ¿eh? ¿Quién soy yo? La descripción y lo que me gustaría. Otra cosa que hicimos fue ver un poquito la vida diaria. ¿Qué pasa cuando vienes a la oficina? Los dividimos en grupos, eh, igual que lo hicimos para, para realizar esos talleres, para ver lo que hacían cada día. ¿no? Bueno, pues algunos tenían que desplazarse hasta la oficina, luego en las pausas lo que hacían, la logística, etc. Bien, el siguiente paso fue este, la flor ¿eh? ven ahí una flor, aquí vemos eh, bueno pues el, el saber en, en el medio el, el por qué en el medio y el cómo en la parte exterior entonces en grupos tuvieron que empezar a pensar en el cómo y el por qué este fue el primer paso y luego el siguiente paso serían los talleres de colaboración 50-60 personas en cada taller más o menos 
Fue in increíble porque funcionó muy bien, porque hicimos una exposición de las personas, de las diferentes culturas que teníamos dentro de la empresa, eh, cada uno de esos trabajadores, y les permitimos que se descubriesen unos a otros, que se conociesen un poquito más en base a preguntas, etc. Y algunos incluso les dijimos, madre mía, estáis creando una persona nueva para para crear una especie de, bueno, no sé, como de fiesta, ¿no? Al final, pues la gente empezó a encontrar vínculos entre unas y entre otras. Todo ello tiene que ver con relaciones con personas que se empiezan a conocer unas a otras. Al final, creamos una serie de grupos mixtos y les permitimos diseñar esa oficina, las zonas eh, comunes de la oficina. Teníamos 12 de estas hojas, como ven aquí, de estos postis. Esta sería la zona de la cocina, la zona de relajación, de descanso. Esta es la otra zona. Y podríamos superponer todas estas 12 áreas y, y parecerían lo mismo. Esto luego todo se lo dimos al arquitecto. Ahora quiero compartir con vosotros un vídeo. Este vídeo es un elemento singular como parte del proceso, porque a partir de este vídeo se creó un momento, un impulso, a partir del cual pudimos impulsar ese cambio. Y lo que ocurrió, no sé si se recuerdan a los grupos de interés que todavía no hablaban unos con otros y todavía seguían sin hablarse unos con otros. Está como con una actitud un poquito tímida. El último taller fue el viernes. Y yo informé entonces el viernes eh, a mi jefe de que era el mismo día que se iba a realizar la llamada con los grupos de interés, con los stakeholders. Y lo que pasó fue lo siguiente. Yo eh, pedí a estos grupos eh, mixtos de que aprovechasen esa oportunidad para enviar un mensaje a esos stakeholders eh, a través de la llamada, una vez que estaban ahí reunidos, de, de lo que era vuestro enfoque, su visión, su misión y esto es lo que ocurrió en esa comunicación. Un objetivo construyendo un futuro Estamos expresando nuestras ideas, compartiéndolas. Quiero agradeceros el hecho de que nos habéis permitido participar en estos talleres. Lo sentimos, pero el audio no es óptimo para poder realizar la interpretación simultánea. We want a better environment, a place that's cool, connecting funky areas and coffee areas rules. Make it great and respect the distance, for value for money with great persistence. Plenty of common themes, they represent our dreams. The surest place to park our car. And don't forget 360 breakout bar. <laughs> So, 
Bien, recibí llamadas, creo que de tres de estos líderes, no les voy a mencionar el nombre, que estaban hasta llorando ¿eh? de la emoción. Lo que hicimos fue crear un impacto basado en emociones. Es un poquito el enfoque americano, si quieren, ¿eh? un poco friki, si quieren. Pero creamos ese impulso, ese momento y lo utilizamos para continuar avanzando en ese cambio. El mismo enfoque, voy a pasar al vídeo, ese es el resultado final y básicamente lo que quiero decir es que yo he construido esas oficinas en el pasado, pueden tener el mismo aspecto físico. Pero ahora, con toda esta gestión de cambio, eh, tenemos el reconocimiento del éxito, el mismo resultado, pero sin ese reconocimiento de cambio no obtendría el mismo reconocimiento. Hay que implicar a las personas de una forma guiada, no les dejamos solos, les guiamos. Hay que fijar las expectativas, hay que ser transparente y hay que contar la verdad. Hay que mantener ese impulso, esa llama viva, informar a las personas de forma regular y asegurarte de que no solamente escuchan pero sino que también aportan uh, en hace un mes bueno pues hemos uh, ya entregado el último bloque de oficinas y es increíble lo que hemos hecho muchas gracias